இப்ப நம்ம கூட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டீம் தான் இருக்காங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் போன் சிம்ரனும் படத்துடைய டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க காஸ்டன் கூட இருக்காங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பிரெஸ் மீட்ல பாத்துருப்போம் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே நடந்துச்சு லைட்டா ஒரு பர்சன் வந்து பிரெஸ் மீட்ல மிஸ் ஆனாங்கல்ல மிஸ் ஆன அந்த ஒரு பர்சன் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணனும் சொன்னீங்க அவங்க யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பிரிட்டியஸ்ட் மேகா ஆகாஷ் தான் ஏன் மேகா ஆகாஷ் வரலன்னு பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணாரு அது மட்டும் இல்லாம படத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா சே அவங்கள காட்டாமலே முடிச்சுட்டாங்க படத்தை அப்படின்னு ஒரு 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 நிபந்தனையும் முன் வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறீங்க மேம் அவங்க தான் வரி வரி திங்க் அபௌட் இட் ஒரு क्वेश्चन காமன் காம்பினேஷனே உங்களுக்கு இல்ல அப்படி வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டாரு நீங்க டைரக்டர் பண்ணவேல அவருக்கு அவர் एक्चुअली என்ன சொன்னாரோ நான் அத உங்களுக்கு பெரிய ஃபேன் உங்க ப்ரூ ரூம்ல பார்த்தா நான் இந்த கதையே ஏடனே சோ ஐ திங்க் அவருக்கு என்ன பார்க்கணும்னு இந்த படம் ஒரு ஃபுல் 2 டேஸ் ஒரு ஸ்கிரீன் மேட்ல தெரியும் <laughs> 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 சொல்லுங்க முதல்ல எங்க இருந்து இது ஆரம்பிச்சது ஃபர்ஸ்ட் உங்ககிட்ட இருந்து ஆரம்பிப்போம் ஏனா நீங்க வந்து லைட்டா வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா பேசிட்டீங்கன்ற ஒரு கம்ப்ளைன்ட் வந்திருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா ஹெவியா பேசினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் how did this movie start short film la start aachu ninga ellarkume theriyum so indha movie develop aaradhukku mega akash kaaranama illa nama shiva avargal kaaranama illa shara kaaranama yaar kaaranama irundanga endradha ninga solla iphone la kaaranama iphone apra poi solli illa iphone iphone kaaranam ange endu so thank you steve jobs for this second la iphone college mudichu வாங்கிட்டு <laughs> ஸோ எனக்கு இந்த ஸ்பார்க் ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக ஃபீல் ஆச்சு சரி நம்ம அதை ஸ்கிரிப்டாக பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து லல்லு அப்படின்ற வந்து அப்போ நடிச்சிருந்தார் ஸோ ஷார்ட் ஃபிலிமாக எடுத்து முடிச்சிருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா அது நல்ல யூடியூப்லலாம் கொஞ்சம் நல்ல வைரல் ஆச்சு சரி ஓகே படம் பண்ணும்போது ஸ்கிரிப்டை டெவலப் பண்ணிவிட்டு குமார் சாரை மீட் பண்ணி அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டு காமிச்சேன் அவருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் சிவா சார் கிட்ட லாக்டவுன் டைமில் வந்து ஃபோனில் தான் நரேஷன் சார் நரேஷன் பண்ணணும்னா லாக்டவுன் கொரோனா டைம் அப்படின்றதுனால கிட்ட நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இல்லை வந்து பார்க்குறேன் வேணாம் வேணாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு வீடியோ கால் அச்சீவ் பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் ஃபோன்லேயே சொல்லுங்க அப்படின்னா சரி ஃபோன் படம் தானே ஃபோன்லேயே சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓ இப்போ ஒரு ட்ரெயின் படம் தான் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நம்ம ரெண்டு பேரும் எங்கே ட்ராவலில் சொல்லியிருக்கீங்களா இல்லை ஃபோன்லேயே தான் சொல்கிறதுக்கான சுச்சுவேஷன் அமைஞ்சுது ஸோ அதனால் சரி ஓகே கிடைச்ச ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சார் கிட்ட ஃபோன்லேயே தான் வந்து நரேஷன் மேகா காஷ் மேம் கூப்பிட்டு தான் பண்ணீங்க ஃபோனில் தான் மேகா காஷ் மேம் கிட்ட ஃபோனில் நேரில் போனது அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 சரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் சிம்ரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களும் எக்ஸைட்டடாக வந்து ஷூட் பண்ணி கொடுத்தாங்க லைக் நிறைய ஏன்னா ஃபுல்லாக த்ரூ அவுட்டாக அவங்களோட கேரக்டருக்கு வந்து அவ்வளோ ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அவ்வளோ மாடுலேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் பட் அது எல்லாமே வந்துட்டு வேரியேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லாவே பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ சிங்கிள் ஷங்கரும் ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிங்கரும் ரெண்டு பேரும் சேரும்போது அந்த படம் வந்து இன்னும் நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லாக வந்து வந்தது Yes, so thank you, thank you. <laughs> sir, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, you can talk to me about the series. No, I'm serious. Thank you. So, how do you say that you have to talk to the phone? What made you? There's a point where you have to talk to the phone. How do you say that you have to talk to the phone? No, there's a food delivery boy. He's got a phone. He's got a life-air. 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 He's got a
அதுக்கப்புறம் கெரியர் வந்து லைஃப்பில் எல்லாமே அவனுக்கு வீடே மாறும் பைசா வரும் வாழ்க்கையில் பெரியலாகும் இது எல்லாமே பண்ணுறது வந்து இவங்க தான் ஸோ சிம்ரன்ஸ் பிகம் லைக் இன்னும் என்னுடைய ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆனால் சிம்ரனோட இமோஷன் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லவ் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு கான்வர்சேஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா அதுதான் ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஏன்னா அது நான் என் டயலாக் எல்லாமே அந்த ஃபோனை பார்த்து பேசணும் அவங்க எல்லாமே வந்து கேமரா பார்த்து பேசணும் இது ரெண்டுமே சிங்க் பண்ணும்போது அது உண்மையிலே நல்லா ஏன்னா நான் சொல்லுவேன் என் ஆஃப் த டே நீ வந்து ஒரு ஃபோன் பி ப்ராக்டிக்கல் உன்னை எப்படி நான் லவ் பண்ண முடியும் எப்படி உன்னை எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு நான் ஃபோனில் பேசிட்டு இருப்பேன் ஆனால் ஷார்ட்ல இவங்க சொல்லுவாங்க ஏன் கல்யாணம் பண்ண முடியாது அப்படின்றதெல்லாம் ஸோ அவங்க எனக்கு ஒரு ரிங் ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ரிங்கு நான் வந்து திருடுத்தனமா அஞ்சு குறிங்க ஸோ அந்த அந்த இந்த போர்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஓவரால் இந்த ஐடியா ஆஃப் அதனால் லவ் ஒரு ஃபோனை வந்து லவ் பண்ணுறது இந்த ஃபோனை யார் கண்டுபிடிக்கிறா அந்த அந்த ஃபோனை எப்படி என்கிட்ட வருது இதெல்லாம் வந்து அவர் நிறைய பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி படத்துலலாம் வந்து இஃப் யூ சே ஸ்மார்ட் ஃபோன் சிம்ரன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மூவி வந்து இட்ஸ் சம்திங் அபவுட் த ஃபோன் ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி வி ஹாவ் அ மேட்டர் அந்த மேட்டர் வந்து ரொம்ப புதுசாகவும் இருந்தது ஸோ அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னது என்னென்னா நீங்கள் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏன் டெலிவரி பாய்க்கு வெயிட் லாஸ் ஏதோ ஆர்மினா பரவாயில்ல பாக்ஸிங் அதெல்லாம் பரவாயில்ல இல்லை இல்லை காலேஜ் முடிச்சுட்டு வேலை இல்லாமல் இந்த பார்ட் டைம் ஜாபாக இதை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ குயிக்காக அந்த ஆனால் மஸ்தாங்கில் போய் கொஞ்சம் டெலிவரி பண்ணுறதுதான் எங்களால் ஏற்றுக்க முடியும் அது கொஞ்சம் ரிச் போய் டெலிவரி போயிருக்காரு இல்லை இல்லை அது லைஃப் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு டெலிவரி பண்ண போகிறேன் அந்த டெலிவரி வந்து சாதாரணமாக பண்ண மாட்டேன் ஓ எப்பவுமே இந்த டெலிவரி பாய்ஸ்லாம் வந்து போய் போய் பண்ணும்போது வீட்டில் சில வீட்டில் வந்து ரொம்ப கைண்டாக இருப்பாங்க சிலர் வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருப்பாங்கல்ல ஏன் கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி எல்லாம் பேசுவோம் அது மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் என்கிட்ட பேசியிருப்பார் அது முன்னாடி ஸோ அதான் லாஸ்ட் டெலிவரி அவங்ககிட்ட போய் நான் மஸ்டாங்கில் போய் டெலிவரி பண்ணலாம் அவருக்கு நான் டிப்ஸ் கொடுத்துட்டு வர வருவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிவெஞ்ச் தக் லைஃப் மூமெண்ட் ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஷாரா தக் லைஃப் மூமெண்ட் அப்படின்னு டக்குனு உங்ககிட்ட தான் வரேன்னா ஸோ நீங்கள் சொல்லுங்க இந்த செட் வந்து பயங்கர டெஃபினட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் செம்ம ஃபன்னாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒரு மெமரபிளாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சா லைக் டெஃபினட்டாக இருந்தாருனா ஏதாவது ஒரு 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 விஷயம் வந்திருக்கும் அங்கே அந்த மாதிரி ஏதாவது நாங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடென்ட் நான் வாட் ஹேப்பிட் மறக்க முடியாத இன்சிடென்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு சிவா ப்ரோ நான் அதான் நான் ஃபெஸ்ட் மீட்டர் சொன்னேன் நான் பா கொஞ்சம் எனக்கு அந்த காலேஜ் நம்ம முதல்ல சென்னை வரும்போது எனக்கு இருந்த ஒரே என்டர்டைனர் வந்து இந்த ரேடியோ மிடிச்சி ஸோ அதில் அந்த முக்க மோகன்கிறது வந்து என்னோட <laughs> 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 மனோசகா தனியாக ஒரு கிட்டார் வச்சு வாட்சிட்டு இருப்பார் நான் இங்கே உட்காந்துட்டு திரும்பி பார்த்தா ஷூட்டு நடந்துகிட்டு இருப்பேன் இந்த மூலியில் ஒரு ஒரு ஷார்ட் வைப்பாங்க இந்த மூலி என்னடா நடக்குதுப்பா இவ்வளோக்கும் வந்து ஃபுல்லாக அனிமேஷன் ஷார்ட்ஸு இப்போ ஒன்று உங்களை பார்த்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஹல்க் ஒன்று வருது பார்த்து பயப்படுறாங்க எங்கே ஹல்க் வருது எங்கே பயப்படுறாங்க ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸாகவே இருந்துச்சு இது சிவா குரு சொன்ன மாதிரி தான் இவங்க பேசுறதுக்கு நாங்கள் எல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுறோம் கிளைமேக்ஸில் ஷார்ட்டு ஒரு பயங்கரமான எமோஷனல் டைலாக் அதுக்கு இந்த அந்த க்ரீன் ஸ்கிரீனை பார்த்து பார்க்கணும் நாம் இது க்ரீன் ஸ்கிரீனில் மேலே பார்க்குறதா இல்லை கீழே பார்க்குறதா இவங்க எங்கே பார்க்குறாங்க எதுவுமே தெரியாது ஆனால் ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான படம் எனக்கு முக்கியமாக நான் சயின்டிஸ்டாக ஸோ அதுக்காக நிறைய ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு ஒர்க் அவுட் என்ன பண்ணீங்க வீட்டில் ஒரு லேப் ஒன்று ஆரம்பிச்சு ஆப்ரேட்டிங் சயின்டிஸ்ட்டு டெலி மார்க்கெட்டிங் ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ஓ வெரி நைஸ் இதுனா ஒரு சயின்டிஸ்ட் கீபோர்டு பார்த்து அடிச்சு பாத்துருக்கீங்க நல்லா நடிக்க தெரிஞ்சவர் 
அப்ப சாரா எவ்வளவு பெரிய ஆக்டர்னு பாத்துங்க அதாவது ஒரு ஆக்டர் கோமாலியே பயங்கரமா நடிப்பாரு அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த கேரக்டர் நீங்க அவர் கொடுத்திருக்கீங்கன்னா அப்ப நீங்க அவர் மேல எவ்வளவு அவர் நடிப்பு மேல எவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கிறது நடிக்கிறது ரெண்டு ரெண்டு தான் ஒன்று கோமா ஒன்றும் டெட் பாடி ஓகே ஏன்னா வந்து யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சீன் டெட் பாடி இருக்குது ஆனால் அந்த அப்படியே தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளாம் நடிச்சிருக்கணும் நீங்கள் எப்படி எத்தனை நாள் தான் டெட் பாடியை நடிக்கிறது அதெல்லாம் சத நாள் பண்ணவே முடியாது ஐ திங்க் அவர் ஜீனியர்ஸ் ஒரு பெரிய நடிகர் வந்து நடந்துருக்கும் <laughs> 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 ரன்னிங் கவுண்டர்ஸ் வந்து விழுகுது இல்ல பாருங்க நல்லா பேசுறவங்க நம்பலாம் குயிட்டா இருக்காங்க நம்ம டேஞ்சர் பேசினா ஐயோ தாங்க முடியல சோ எதுமே வெளிய வரல கொஞ்சம் கூட ஆனா எங்க கிட்ட எல்லாம் அவ்வளவு பேசுறது எல்லாம் இல்ல அவரு இல்லையா எங்க கிட்ட எல்லாம் வேற மாதிரி தான் பேசுவாரு ஆனா அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே பேசிருக்காரு கன்வின்ஸ் பாடணும் அப்படின்னா நான் மதர் கிட்ட ஃபோன் பண்ணேன் இந்த மாதிரி லியோ ஜேம்ஸ் சொன்ன அந்த சாங் பாட வெச்சிரலாம் bro அப்படினு நான் இவர் என்ன குடிச்சிட்டார்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் நோ என் அம்மா என்ன யாராவது கன்வின்ஸ் பண்ண முடியும்னா என் அம்மா மட்டும் தான் கரெக்டா அது குடிச்சுட்டார் அந்த பாயிண்ட் அப்புறம் அவ்வளோதான் ஏதாவது வேணும்னா என் அம்மா கூட இவர் கேட்டா மட்டும் மாதாஜி மாதாஜி நல்லா அம்மாக்கு நல்லா சோ போட்டு வச்சிருக்கேன் அம்மா வேற ஒரு சைடு தான் கேட்கிறேன் நல்லா பண்ணிருப்பாங்க பாட்டு அவங்க பாடுறேன் அப்படின்னா நான் கேட்டேன் இல்லை அவங்க ஷையாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க வேணாம் அப்படின்னா இல்லை பாட்டை நீங்கள் கேளுங்க ட்ராக் கேளுங்க நல்லாயிருக்கும் அவங்க பாட்டு நல்லாயிருக்கும் அண்ட் அந்த கேரக்டருக்கான பாட்டு தான் அது ஸோ அந்த சிம்ரன் அவங்களே நடித்து பாடுற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறமா அவங்க வந்து பாடுனாங்க பாட்டு நல்லாவே வந்துருக்கு ஸோ யா ஆக்சுவலி நீங்களே பாடி நீங்களே நடிச்சு அந்த சீக்வன்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வருது அப்படின்னா சாங் very very fresh la yes. yes coming back to you sir na paanla manu sir oda combination adha sonna maadhiri heroine vida avaro combination ungalku und chemistry heroine vida enna vera ne illa vera maadhiri work out aagi paaka romba alaga irukku apdi rendu per apdi picture perfect ah ukkandirukinga ella scenes lume so avar pathi sollunga sir en appa nadichirukkaru avaru and idhil epdina enak epdi or love story irukku அது மாதிரி அவருக்கு ஒரு லவ் ஸ்டோரி இருக்குது அதிலலாம் வந்து மனோஜ் சார் வந்து இத்தனை நாளாக நான் நடிக்கணும்னு நினச்சேன் எல்லா விஷயத்தையும் இந்த படத்தில் போட்டு தள்ள போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டோடு வந்து பண்ணார் அண்ட் அவரோட பெரிய ஃபேன் நான் ஆல்ரெடி எல்லா இன்டர்வியூலையும் சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா சம ஃபேவரட் சாங்ஸ் வந்து அவர் தான் பாடியிருக்காரு மொத்தம் இதே இதே திட்டாது எல்லாம் இதான் ஆர்ஜேவாக இருக்கும்போது இந்த ராஜா சார் சாங்ஸ்லாம் நிறைய நான் வந்து ப்ளே பண்ணியிருக்கேன் அது இவர் பாடின பாட்டு நிறையா இருக்குது 
ஸோ நான் எப்பவுமே ஷார்ட் இல்லைனா அவர்கிட்ட போய் கைப்பிடிச்சி உட்காந்துருக்கிறது ஓகே இந்த படங்க சார் கொஞ்சம் கூட அதுக்கு டயர்டே ஆகாமல் இவன் இவன் வந்து என்னை ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் நான் பாடின பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு எல்லா பாட்டையும் பாடுவார் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா நான் என் ஃபேமிலி குரூப்லலாம் வந்து இன்றைக்கி யார் யாருக்கு என்ன டெடிக்கேஷன் வேணும் அப்படின்னு உடனே அமெரிக்காவிலேருந்து ஒருத்தர் செண்பகமே செண்பகமே அப்படின்னு உடனே இவர் இங்கே செண்பகம் பாடுவார் அவனே நான் சொல்லுவேன் கார்த்திக் ஹாய் கார்த்திக் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு அது அவர் வந்து ஸோ இந்த படத்தில் நாங்கள் தனி ஷோ ஒன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஓகே ஸோ இதனால் என்னென்னா எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து நான் இத்தனை தடவை படம் பண்ணியும் இந்த படம் மூலியமாக இந்த பாட்டில் டெடிக்கேட் பண்ணதுனால எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பேர் ஸோ அதனால தான் அதுவும் கன்வின்சிங் ஃபேக்டர் உங்களால் தான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க சார் சாரையும் அப்படி கன்வின்ஸ் சிங்கார சிங்கார வேலையுக்கு அப்புறம் சார் நடிக்கவே இல்லை ஐ திங்க் ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஹி கேவ் கம் பேக் அது உங்கள் மூவியில் தான் நடந்திருக்கு நிறைய மிராக்கல்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த படத்தில் இது மூலியமாக தெரியுது கூட்டி பேசி இப்படி ஒன்று சொல்லி நம்ம தப்பிச்சிருவோம் யூனிவர்ஸ் நினைக்கிறோம் அது கான்ஸ்பயர் பண்ணுது கான்ஸ்பயர் பண்ணுறோம் நம்ம நினைக்கிறோம் அது நடக்கணுன்றதுக்கான எஃபர்ட் போடுறோம் எனக்கு <laughs> 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 ஓகே இந்த படத்தில் அவர் நடிக்கணும்னு இருக்கு இன்னைக்கு கூட இந்த ப்ரெ இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் நான் அவ்வளோ பேசுனதை விட மனோஜ் சார் வந்து ஒரு ரெண்டு லைன் பாடினோடனே அங்கே ஐ ஐ ஃபெல்ட் த எனர்ஜி வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஹி இஸ் காட் ஹிம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சிங்கர் இஸ் அ ட்ரெமெண்டஸ் ஆக்டர் அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால பாருங்கள் இஃப் யூ ஹேவ் தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கூட வந்து யூ கேன் கம் அண்ட் ராக் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளே அவர் தான் ஐ திங்க் பிக்கஸ்ட் ஸ்ட்ரென்த் இந்த படத்துக்கு எங்களுக்கு மனோஜ் சார் தேங்க் யூ மனோஜ் சார் அவர் டார்ச்சர் இருக்கு ஐயோ நான் நல்ல சைடு மட்டும் சொன்னா எப்படி இப்ப நான் வெஜிடேரியனா கன்வெர்ட் ஆயிட்டேன் வந்து என்னெல்லாம் இருக்கோ ஒரு பஃபே மாதிரி லஞ்சு செட் பண்ணிடுவாரு ஓகே அவர் மைண்ட்ல என்னன்னா இவன் சாப்பிட்டா பாட்டு கேட்கிறான் சாப்பிட்டு இவன் தூங்கிட்டோம் அப்படின்றதுனால எனக்காகவே இல்லை டெய்லியும் அது ஒரு டயட்ல அந்த டைம்ல வந்து உண்மையை சாப்பிடக்கூடாது கேலரிஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கும் டாக்டர்ஸ் டைஜிஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்தேன் அவரோட ஐடியா என்னன்னா இந்த படம் முடியறதுக்குள்ள இவன் என்ன மாதிரி ஆக்கி காட்டணும் அப்படின்றது ரொம்ப தெளிவாக இருந்தார் அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் எ ஃபேமிலி நான் என்னோட பாண்டிங் வித் ஹிம் ஐ திங்க் இட் இல் கண்டினியூ த்ரூ அவுட் மை லைஃப் யா வெரி நைஸ் வெரி நைஸ் ஸோ நீங்கள் நிறைய ஜான்ட் ஆஃப் மூவிஸில் உங்களை நாங்கள் வந்து பார்த்துருக்கோம் பட் இது வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் ஸ்பேஸுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் எல்லாமே ஒரு ஸ்பேஸ்குள்ளே பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை தவே அது வந்து ஒரு ஒரு எல் எல்லா எமோஷன்ஸையும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடணும் வேற ஒருத்தர் இருந்தாங்க டைலாக் போட்டாங்க கொஞ்சம் பிளே இருக்கும் ஏதாவது இருக்கும் அதர்வைஸ் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபுல் கிரீன் நான் கேமரா பார்த்து தான் பேசுவேன் ஸோ அது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் ஐ திங்க் இவர் எனக்கு நிறைய ரெஃபரன்ஸ் ஐ மீன் ஆல்ரெடி இது ஷூட் பண்ணிருந்தோம்ல ஸோ அந்த போர்ஷன்ஸ் காட்டினாரு அண்ட் தென் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் அந்த கேரக்டர் வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது பட் சம்ஹாவ் ஐ டிட் பட் இட் வாஸ் இட் வாஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மாட்டிப்பாங்க <laughs> 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 ஸோ டெலிவரி பண்ண போய் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் அவங்க டெய்லியுமே மாட்டிப்பாங்க டெய்லியுமே வந்து ஒரு ஐம்பது பேர் அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா அந்த சாவி கொடுத்த மேனேஜர் சொல்லுவார் ஏன்பா இது டெய்லி நடக்கிறது நானே பத்து தடவை கருத்து தந்துட்டுருங்க வாப்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் ஸோ அவங்க வந்து இன்ஸ்டா இன்ஃப்ளூயன்சர் இந்த படத்தில் ஸோ நான் அவங்கள இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய பார்த்து பார்த்து அவங்களுடைய ஃபேனாக இருப்பேன் ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நான் அவங்கள போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க டெலிவரி ஃபுட் டெலிவரி பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் சொல்கிறது சிம்ரன் கிட்ட தான் ஸோ சிம்ரன் தான் வந்து 
ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இல்லை ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க எனக்கு எனக்கு அவங்களுக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் பயங்கரமாக ஹெல்ப் பண்ண வச்சுக்கிறீங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இதோடு சேர்ந்து ஒரு கேக் கூட இந்த சாக்கோ வெல் வாட் வெல் வெல்பட் டார்க் ஃபாரஸ்ட் என்னோட <laughs> 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 ஓகே ஒரு ரவுடி பர்சன் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஸோ இந்த ஃபோன் சொல்லுவோம் ஏய் இவன் இப்போ இவங்க இங்கே தான் இருக்காங்க கோ ஸ்ட்ரைட் அண்ட் டேக் லெஃப்ட் அப்படின்னா ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நினச்சி உள்ள ஒரு பேய் இருக்குது அந்த பேய் தான் வந்து நம்மளை கா அதுதான் அந்த தொடப்பம் அந்த செருப்புலாம் வச்சு அடிக்கிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஃபஸ்ட் டைம் இவங்களை பார்க்குறதுலாம் அது வேறு மாதிரி இதெல்லாம் நான் வந்து மைண்டில் அப்படியே இமேஜின் பண்ணிட்டு இவர் வந்து கதை எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்டது நல்லா இருக்கும் நான் சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு சொல்லிடுறேன் ப்ரொடியூஸ் கிட்ட ஏன்னா ப்ரொடியூசர் தான் ஃபாலோ இல்லை நம்ம ஸோ ப்ரொடியூசர்கிட்ட நான் சொன்னேன் சார் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது இது சொன்ன மாதிரி கேட்டேன் எக்ஸ்போஷர் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் வந்து எனக்கு ஃபோன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நாளைக்கே வந்து ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் மாட்டோம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஸோ இவர் வந்து எனக்கு சொல்கிறது சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அப்போ நான் பிரதர் என்னை பற்றி எதாவது தெரியுமா உங்களுக்கு ஓகே புரியாது படம் நடிக்கிறதால சரி சோஷியல் மீடியா ஆக்டிவே கிடையவே கிடையாது இல்லை ப்ரோ இந்த படத்துக்காக நீங்கள் இதெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள் அதை வேறு யாருனா சொல்லுங்கள் ஏன்னா லைஃப் ரொம்ப நிம்மதியாக இருக்குது சோஷியல் மீடியாவில் போய் நம்ம நிறைய டார்ச்சர் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப டிமாண்டிங்காக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ அவரே சோஷியல் மீடியாவில் வெளில வர மாதிரி ஆகிட்டார் கேட்ட ப்ரோ வாய்ப்பு <laughs> 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 ஸோ அதை தாண்டி இன்னொரு லைஃப் இருக்குது பர்சனலாக நிறைய பேர்ட்டு பேசலாம் பழகலாம் ஸோ இந்த விஷயங்களை லைட்டாக டச் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஏ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அட்வான்ஸாக நெக்ஸ்ட்டு ஃப்யூச்சரில் வரப்போகுது ஸோ இது இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் படத்தில் பேசியிருக்கோம் ஸோ பா பாருங்கள் இல்லை அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆட் விச் இஸ் எனி டெக்னாலஜி இஸ் டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் அது இப்போ கிடையாது எப்படா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான் ஸோ 80s 90s லாம் இப்படி இருந்தோம் ஜாலியா இருந்தோம்ல சோ வந்து டெக்னாலஜி வந்து நம்ம சாஃப்ட் ரிச் அப்படினு வந்து சொல்ல வராங்க சோ மியூzik பத்தி डेफिनेटா பேசி ஆகணும் அது ஒரு பெரிய படத்தோட ஒரு பெரிய பிளஸ் னு சொல்றோம் ட்ரைலர் நம்ம பாக்கும்போதே அது எலிவேட் பண்ணது அந்த கதையை தான் சொல்லி ஆகணும் லியான் ஜேம்ஸ் வந்து আফட்டர் ஓ மை கடவுளே ஹி ஹஸ் சோசன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படினும் போது ஹவ் ஸ்பெஷல் இட் வாஸ் சோ நான் அத ஃபர்ஸ்ட் பேட்ட வந்துட்ட பேசணும் நம்ம லியான் உடனே ஓகே சொல்லிட்டா சோ ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ மியூசிக் பண்ணோம் அப்படின்னோடனே அவர் கதை கேட்டார் ஃபுல்லாக கேட்டுட்டு கதை கேட்டுட்டு அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் பாட்டு ஃபஸ்ட்டு பாட்டு நாங்கள் சோறுதா முக்கியம் தான் வந்து கம்போஸ் பண்ணோம் ஸோ கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாட்டுமே நல்லா வந்துருந்தது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் என்ன விட்டால் யூஸ்வலாக வந்து அவருக்கும் எனக்கும் வந்துட்டு எப்படின்னா கொஞ்சம் நேரம் பேசி ப்ரோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னா அவர் இல்லை ப்ரோ வேறு மாதிரி பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் ஒரு மிட் ஜோனில் வந்து ஒரு சாங் ஒரு மியூசிக்கில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக்கில் ஸோ நல்லா வந்திருக்கு ஆர் ஆர் டெஃபினெட்லி சோல் ஆஃப் த ஃபிலிம்னு சொல்லலாம் நான் இவங்கள வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்குற ஃபீல் ஒன்று இருக்குது அந்த அப்பீரன்ஸ் முடிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த பாக்ஸ் பிஆரில் போட்டுட்டு பா பார்க்கும்போது அதுக்கு ஒரு ரீத கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது வெரி நைஸ் ஏன்னா இவங்களை பார்த்துட்டோம்னா ஃபஸ்ட் டே லைக் ஏ சிம்ல நீ மட்டும் உண்மையிலேயே பொண்ணு இருந்தால் நான் ஒன்று தான் லவ் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா இப்போ கூட என்ன தான் உண்மையான பொண்ணு தானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
ஸோ இதெல்லாம் நீ சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு பாரு அப்படின்னு ஸோ அது அந்த அந்தந்த ஃபேரி டைல் அவங்களோட அந்த வேர்ல்டு இருக்குல்ல தட் வாஸ் ஸோ நைஸ் அந்த மியூசிக் வாஸ் வெரி நைஸ் தேங்க்ஸ் லியோன் எல்லா சாங்குமே நைஸ் ஒரு மெசேஜும் இருக்கு போன் இருக்கவங்க ஆளை லவ் பண்ணலாம் இல்லாதவங்க போனே லவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்க மாதிரி எஸ் போனை எல்லாம் லவ் பண்ணுற ஃபோனில் அவர் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் வந்து படம் ரிலீஸ் ஆகுது டெஃபினட்டாக தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் படத்தை அண்ட் இந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன நமக்கு தேவையோ அந்த மாதிரி எல்லா அலிமெண்ட்ஸும் வச்சு படம் வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க நமக்காக இன்னும் பல படங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே பண்ணணும் எல்லா படங்களும் வெற்றி படங்கள் அமையணும்னு சொல்லி எங்கள் சபா வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஜாயின் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ ஸ்